हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है आज का क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम में से और टॉपिक मैंने चूज किया है प्रोसेस शेड्यूलिंग तो गाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास दिए हुए हैं प्रोसेसिस चार प्रोसेसिस हैं उनका अराइवल टाइम है प्रायोरिटी दी हुई है और फिर उसके बाद है बर्स टाइम तो जनरली हमारे पास बर्स टाइम दिया होता है एक मतलब सीपीयू को कितनी देर तक यूज करेगा प्रोसेस आपको एक लाइन में यहाँ पे मेंशन किया होता है लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हर प्रोसेस हर एक प्रोसेस कुछ टाइम सीपीयू को यूज करेगा एग्जीक्यूशन में फिर उसके बाद वो आईओ पे जाएगा इनपुट आउटपुट डिवाइस पे जाओ जाएगा हर प्रोसेस के पास अपना इनपुट आउटपुट डिवाइस है जिसको वो यूज कर रहा है इंडिपेंडेंटली और फिर उसके बाद वो दोबारा किसके ऊपर आएगा सीपीयू के ऊपर तो उसके बाद आपको फाइनली निकालना है कि कितना कंप्लीशन टाइम P1, P2, P3, P4 मतलब सारे प्रोसेसेस का कंप्लीशन टाइम कितना होगा आफ्टर सीपीयू आईओ एंड अगेन सीपीयू तो यहां पे गाइस प्रोसेस शेड्यूलिंग में जब भी आपको क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको चेक करना है कि मोड कौन सा है मोड मतलब क्या ये प्रियम्शन है या नॉन प्रियम्टिव है प्रियम्टिव का मतलब होता है कि प्रोसेसिस जो है वो बीच में स्विच कर सकते हैं लेकिन नॉन प्रियम्टिव का मतलब है प्रोसेसिस अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा उसके बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपको या तो कई बार डायरेक्ट दिया होता है पेपर में दिया होता है क्वेश्चन के अंदर नहीं तो जैसे अगर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट इन टाइप के एल्गोरिदम्स के अगर ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको पता लगाना पड़ेगा वहां पर याद रखना पड़ेगा कि ये प्रियम्टिव होता है लेकिन यहां पर हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन में प्रायोरिटी बेस्ड है मतलब प्रायोरिटी भी है और प्रियम्शन भी है और फाइनली फिर हमें निकालना है कंप्लीशन टाइम तो सेम हम वही गैन चार्ट का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जीरो पे चेक करते हैं कि कौन सा प्रोसेस अराइव हो गया क्योंकि क्राइटेरिया जो है वो है प्रायोरिटी बेस्ड और यहां पे प्रायोरिटी क्या है लोएस्ट द नंबर हाईएस्ट द प्रायोरिटी दिस इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन मतलब इसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है उसके बाद इसकी प्रायोरिटी है देन इसकी प्रायोरिटी है और फाइनली इसकी सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है यहां पे प्रायोरिटी का यूज कब करना है जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेस कॉम्पिटिशन में हो लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें जीरो पे तो जीरो पे तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि प्रोसेस कौन कौन से आ चुके हैं तो देखो जीरो पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ सिर्फ पी वन तो यहां पे प्रायोरिटी का कोई फंडा नहीं है क्योंकि एक ही प्रोसेस अराइव हुआ अगर लेट्स सपोज दो अराइव हुए होते तब आपको चेक करना पड़ता कि दोनों में से हाई प्रायोरिटी किसकी है तो यहां पर अगर जीरो पे हम स्टार्ट करें पी सबसे पहले आएगा और पी को हमें कितना चलाना है उसका सीपीयू कितना है एक यूनिट तक उसको यूज करना है यहां पे अगर एक से ज्यादा भी होता आपको एक एक करके ही चलाना है हमेशा क्योंकि प्रियम्टिव में क्या होता है हो सकता है कि आपने लेट से एक बार में तीन या चार यूनिट तक चला दिया उसके बीच में हो सकता है ड्यूरिंग दैट टाइम कोई और हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया तो आपने उसको इग्नोर कर दिया पुराने वाले को ही कॉन्टिन्यूस चला रहे हो तो इसीलिए हमेशा याद रखना प्रियम्टिव में आप ट्राई करो एक एक करके चलाने की तो मैंने पी को एक यूनिट तक चलाया और जैसे ही एक यूनिट तक चलाया इसका सीपीयू यहां पे टाइम कंप्लीट हो गया जैसे ही कंप्लीट हो गया इसने अपना इनपुट आउटपुट का काम शुरू कर दिया मतलब इसने अपना इनपुट आउटपुट डिवाइस को स्टार्ट कर दिया यूज करना तो यहां पे अगर हम बात करें तो पी वन अपना आईओ प्रोसेस स्टार्ट कर चुके देन एट टाइम वन टाइम वन पे देखो कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ यह तो ऑलरेडी यहां पर अराइव हो चुका है और अब इसका ये टाइम यूनिट जो सीपीयू का तीन टाइम यूनिट अभी नहीं चलाना क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है पहले सीपीयू फिर जब आयो खत्म होगा उसके बाद सीपीयू आएगा लेकिन अभी इसका आयो चल रहा है तो अब देखो वन पे और कौन आया क्या इन तीनों में से कोई आया नहीं तो यहां पे वन से टू सीपीयू क्या रहेगा आइडल रहेगा देन एट टाइम टू देखो कौन सा प्रोसेस है एट टाइम टू कौन सा अराइव हुआ सिर्फ पी टू अराइव हुआ तो प्रायोरिटी का यहां पे भी कोई यूज नहीं है अभी फिलहाल क्योंकि एक ही प्रोसेस है जो अराइव हुआ उसको आपको कितने यूनिट तक चलाना है सिर्फ एक तक मतलब टू प्लस वन एड किया तो क्या आ गया थ्री जैसे ही आपने थ्री किया यहां से आप उसको कम भी कर दो क्योंकि इसका सीपीयू एक कम हो गया थ्री से क्या हो गया टू अब आप किस पे आ गए किस टाइम पे आ गए तीन पे आ गए तीन का मतलब है पहले चेक करो तीन पे और कौन से प्रोसेस अराइव हो चुके हैं तो हमने जैसे ही देखा यहां पे P3 और P4 ऑलरेडी अराइव है और P2 ऑलरेडी रेडी क्यू में पड़ा है 
वो ऑलरेडी अभी रनिंग में था तो रनिंग से हमने उसको रेडिक्यूम में रखा हुआ है तो इन तीनों में से देखो आप कौन सा प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है P3 की हाईएस्ट प्रायोरिटी तो आपको अब किसको चलाना है P3 को एक टाइम यूनिट के लिए जैसे ही मैंने एक टाइम यूनिट के लिए चलाया ये कितना बचा वन अब टाइम फोर पे टाइम फोर पे देखो कौन कौन सा प्रोसेस चल रहा है पी वन का तो अभी आयो कंप्लीट ही नहीं हुआ तो वो तो आप अभी एक बार वहीं पे रखो बाकी के बचे हुए में से देखो प्रायोरिटी अभी भी पी थ्री की हाईएस्ट है तो पी थ्री को ही आप एक बार फिर चलाओगे फाइव तक ताकि उसका जो बचा हुआ एक यूनिट वो भी क्या हो जाए जीरो यहाँ पे आप इकट्ठा भी चला सकते हो P3 को अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है इन क्वेश्चंस के ऊपर आप एक बार में P3 से P5 भी एग्जीक्यूट कर सकते हो देर इज नो प्रॉब्लम इन दिस तो हमने P3 को किया और यहाँ पे P3 क्या हो गया कंप्लीट हो गया और अगर हम देखें कि पी का आयो कितना था पांच तो वन टू थ्री फोर अभी उसका आयो चल रहा है तो अब देखो फाइव यूनिट पे P3 ने भी अपना इनपुट आउटपुट स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसका सी कंप्लीट हो चुका है तो यहां पे P3 ने अपना इनपुट आउटपुट स्टार्ट कर दिया तीन यूनिट तक नाउ एट टाइम फाइव फाइव पे देखो अब और कौन से प्रोसेस है हमारे पास P2 बचा हुआ है क्योंकि ये तो आयो कर रहा है P3 भी इनपुट आउटपुट कर रहा है तो बचा क्या हमारे पास P2 टू एंड P4 तो P2 और P4 में से हाई प्रायोरिटी किसकी है P2 की तो हम P2 को यहां पे एग्जीक्यूट करते हैं लेकिन एक टाइम यूनिट के लिए तो जैसे ही हमने एक टाइम यूनिट के लिए किया तो ये कितना बचा एक अब यहां पे देखो आपको ध्यान रखना गाइज कि P2 को आगे मत चलाना आपको पूरा चेक करना है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई और प्रोसेस आ गया लेट से अगर हम यहां पर बात करें तो पी ने जो एक से अपना आयो स्टार्ट किया था वन टू थ्री फोर फाइव यानी P1 का आयो यहां पे क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा बैकएंड पे जो आयो उसका चल रहा था कंप्लीट हो गया अब यानी P1 वन भी दोबारा कंपटीशन में आ गया कंपटीशन का मतलब वो दोबारा रेडी क्यू में आ गया टू गेट एग्जीक्यूशन अब हमारे पास किस में है P1 P2 और P4 में से P4 की तो प्रायोरिटी ही सबसे कम है तो उसको तो एक बार हम कंसीडर ना ही करो चाहे आप P1 और P2 में से देखो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है P1 की तो P2 बीच में से प्रियम ठोके P1 दोबारा से स्टार्ट होगा और P1 जैसे ही स्टार्ट हुआ उसको हम एक यूनिट तक चलाएंगे बचा कितना ये दो यहां पे आपको फिर चेक करना है कि सेवन पे क्या P3 का आयो कंप्लीट हो गया नहीं P3 का आयो अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि वो अभी तीन यूनिट तक था अभी हमने दो ही कंप्लीट किए हैं अब देखो सेवन पे ऑलरेडी P1 चल रहा है क्योंकि P1 की बाकी P2 तो अभी चला ही नहीं सकते आप तो बाकी बचे हुए में से किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है P1 की तो P1 को ही आप दोबारा कंटिन्यू रखो एक और टाइम यूनिट के लिए आठ और ये कितना बचा आपका वन टाइम यूनिट अब देखो आठ पे ध्यान से देखो गाइज आपका जो P3 थ्री इनपुट आउटपुट कर रहा था उसका कंप्लीट हो गया देखो यहां से स्टार्ट किया था वन टू थ्री इसका आयो क्या हो गया कंप्लीट हो गया जैसे इसका सॉरी आयो ऑफ P3 P3 का आयो कंप्लीट हो गया तो ये क्या हो गया यहां पे जीरो जैसे ये जीरो हो गया अब आपको यहां पे एट पे P1 को नहीं चलाना आपको फिर ध्यान से देखना है यहां पे कि P3 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है तो P3 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा यहां पे और जैसे ही नाइन यूनिट तक चलाया मतलब एक यूनिट चलाया P3 थ्री यहां पर एग्जीक्यूट तो P3 थ्री बिल्कुल यहां से निकल चुका है अब आप देखो ध्यान से कि बाकी बचे हुए प्रोसेस में तो, तो आप इसको तो एक तरह से यहां पे खत्म ही कर सकते हो क्योंकि ये अब आपको इसके ऊपर दोबारा चलाना ही नहीं है तो बाकी बचे हुए में से देखो प्रायोरिटी उसके बाद किसकी है P1 की सबसे ज्यादा है क्या P1 बचा हुआ है हाँ P1 वन एक यूनिट तक बचा हुआ है तो P1 को आप दोबारा चला दो टेन तक लो P1 वन भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया तो यहां पे आप P1 को भी एक तरह से कंप्लीट कर सकते हो बचा क्या P2 टू एंड पी तो P2 और P4 में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है P2 की तो P2 को हमने यहां पे चलाया P2 कितना बचा हुआ था एक तो एक यूनिट तक हमने चलाया ग्यारह तक ये हो गया कंप्लीट जैसे ही सी पी हुआ इसका आयो स्टार्ट हो गया आप साथ ही साथ इसका आयो पी का आयो आप स्टार्ट कर दो ये चलने लग गया जैसे ही आयो इसका चलने लग गया मतलब ये क्या हो गया एक तरह से ब्लॉक हो गया इसको हमने सस्पेंड कर दिया और रेडी क्यू में हमारे पास और कौन सा बचा था P4 हमने P4 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया तो P4 का कितना यूनिट है 
टू वैसे तो आप डायरेक्ट भी इसको चला सकते हो लेकिन मैं वही बोल रहा हूं कि आप एक एक करके चला लो आपको ज्यादा यहां पे बेनिफिशियल रहेगा पी फोर को हमने एक यूनिट तक चलाया अभी एक बार फिर चलाएंगे इसको तेरह तक चलाया और ये क्या हो गया कंप्लीट सिंपल अब ये अपना आयो जो है वो यहां पर कर रहा है कौन कर रहा है पी P4 ने अपना इनपुट आउटपुट यहां पे स्टार्ट कर दिया जैसे इसने स्टार्ट किया हम देखेंगे कि अब P2 का कंप्लीट हो गया P2 का एक हो गया दो हो गया नहीं अभी इसका एक यूनिट बचा हुआ है क्योंकि तीन था और अभी अभी हमने दो ही कंप्लीट किए हैं तो यहां पे एक टाइम यूनिट का फिर दोबारा से क्या होगा वेस्टेज हो जाएगी मतलब सीपी यू यहां पर आइडल बैठेगा क्योंकि पी भी अपना आयो कर रहा है और उसका आयो तो चार यूनिट का है तो वो तो अभी स्टार्ट ही हुआ है और P2 जो अपना आयो कर रहा था उसका अभी आयो यहां पे यहां से स्टार्ट किया था हमने अभी दो ही कंप्लीट हुआ है एक अभी और बचा हुआ है क्योंकि इसका आयो तीन था अब 14 पे इसका आयो क्या हो गया कंप्लीट इसने इनपुट आउटपुट अपने यूज कर लिया अब वो दोबारा से सीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूट करेगा तो 14 पे कौन आया पी आया जैसे ही पी यहां पर आया फिफ्टीन पे पी ने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो पी टू भी यहां पे खत्म हो गया अब आप दोबारा से अब आपके पास सिर्फ पी फोर ही बचा हुआ है पी फोर अपना क्या कर रहा है इनपुट आउटपुट तो देखो पी फोर ने थर्टीन से स्टार्ट किया अपना थर्टीन से फोर्टीन चला फिफ्टीन चला लेकिन अभी भी उसका अगर हम फिफ्टीन पे बात करें तो दो यूनिट हो गया लेकिन दो अभी भी बचा हुआ है क्योंकि टोटल इसका चार है तो सेवनटीन तक अब आप एक बार में भी चाहे इसको दिखा सकते हो सेवनटीन तक क्योंकि ये देखो यहाँ पे 13 से स्टार्ट किया इसने P4 ने तो 13 प्लस फोर सेवनटीन तक ये क्या करेगा अपना इनपुट आउटपुट यहां पे कंप्लीट करेगा तो इसने इनपुट आउटपुट कंप्लीट किया 17 तक उसके बाद ये फिर आएगा P4 और 18 पे अपना सी जो बचा हुआ था वो भी क्या कर लेगा कंप्लीट कर लेगा तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 P2 P3 P4 तो आपको ध्यान रखना है P1 बहुत बार रिपीट हुआ होगा P2 भी बहुत बार आया होगा लेकिन आपको लास्ट वाला चलना है मतलब यहां से राइट right साइड से चेक करो राइट right साइड में P4 सबसे पहले कितना है 18 तो P4 का कंप्लीशन टाइम कितना हो गया 18 उसके बाद है P2 P2 का कितना है 15 देन P1 P1 का कितना है 10 एंड फाइनली P3 P3 का है 9 सो दिस इज द कंप्लीशन टाइम ऑफ ऑल द प्रोसेसिस इसके अलावा गाइज आपसे कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि वट इज द रेशियो ऑफ सी पी यू आइडलनेस या वट इज द रेशियो ऑफ सी पी यू यूसेज तो वो भी बहुत ही सिंपल है आप पूरे टोटल टाइम में से आइडलनेस निकालो वन टू थ्री फोर दो यूनिट यहां पे आइडल रहा तीन तीसरा यहां पे चौथा यहां पे तो फोर डिवाइड बाई टोटल कितना है हमारे पास एटीन और अगर आपको यूसेज निकालना है तो बाकी बचा हुआ 14 डिवाइड बाय 18 क्या हो जाएगा यहां पे यूसेज हो जाएगा तो इस तरीके से आपको जो प्रोसेस शेड्यूलिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना गाइस क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है और स्टूडेंट्स जो होते हैं एकदम से क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपको अगर सारे एल्गोरिदम सारे आपको पूरा अगर अच्छे से आपने एक एक बार प्रैक्टिस किया हुआ है आप इजीली इसको कर सकते हो बट यहाँ पे एकदम से एक्साइटमेंट में ऐसा ना हो कि आप गलत आंसर कर दो और हमेशा गेट में हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आपका आंसर कई बार क्या होता है क्वेश्चन में हमारा आंसर दो या तीन सेकेंड में ही आ जाता है तो अगर आपका आंसर इतनी जल्दी आ जाता है तो प्लीज मार्क मत करना एक बार उसको दोबारा से रीचेक करना क्योंकि हमारे पास तीन मिनट है अप्रॉक्सीमेट एक क्वेश्चन के ऊपर तो इतनी जल्दी से एकदम से बहुत जल्दबाजी मत करना आराम से उसको देखना और दो तीन बार चेक कर लो अगर इतनी जल्दी आपका आंसर आ रहा है बिकॉज अगर न्यूमेरिकल में आपकी गड़बड़ हो गई और ये इस टाइप के टॉपिक है जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर आपको लेने में हेल्प करेंगे सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस शेड्यूलिंग थैंक यू गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू